ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചും നന്നായിട്ട് നല്ല മയമുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ഓറഞ്ച് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ള നാരുകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് മൂന്ന് മുട്ട അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലികളും മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരാൻ ഓറഞ്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് മൈദയും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം ഈ ഉപ്പും സോഡപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞ നേരത്ത് വിട്ടുപോയതായിരുന്നു പറയാൻ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കേക്കിനുള്ള കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അൽപ്പാൽപ്പമായി ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ പൊടികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നന്നായി തടവി കൊടുക്കണം അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഒന്ന് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ നമുക്കൊരു പഴയ പാൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ടിൽ പല എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം 
മുപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോസ് പാനിൻ്റെ മൂടിയൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് എങ്ങ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മാവ് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിമേ മാവൊന്നും മൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടാറിയ ശേഷം സെർവ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക